గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు మనం రొమాంటిక్ పోయిట్రీ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ రొమాంటిసిజం లిరికల్ బ్యాలెట్స్ రొమాంటిక్ పీరియడ్ అన్న వాటి గురించి అవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ విధంగా మనకు యూజ్ అవుతాయి అన్న వేలో మనము డిస్కషన్ అనేది చేద్దాం ఈ వీడియోలో రొమాంటిక్ మూమెంట్కి సంబంధించిన బిట్స్ కాంపిటేటివ్కి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అన్న వేలో క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది అన్న వే క్లియర్గా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను చివరి వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నేను కంప్లీట్గా ట్రై చేస్తాను ఈ రొమాంటిక్ మూమెంట్ రొమాంటిక్ పోయిట్రీ లేదా రొమాంటిసిజం అనేది ప్రకృతి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని చూపిస్తుంది అంటే ప్రకృతిలోని అందాలు ప్రకృతి యొక్క విలువలను చూపించేదే ఈ రొమాంటిసిజము కాబట్టి ఎప్పుడైనా అడిగితే ఇది రొమాంటిసిజం అనేది నేచర్కు సంబంధించిన మూమెంట్ అని చెప్పాలి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం అంటే ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది సెన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ని చూపిస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి గతంలో జరిగిన విషయాల గురించి తిరిగి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లేదా ఊహించుకున్నప్పుడు లేదా ఇమాజిన్ చేసినప్పుడు తనలో కలిగే ఆ భావాలు ఆ ఎమోషన్స్ని ఇందులో రొమాంటిసిజం యొక్క కాన్సెప్ట్లు మనకు కనపడతాయి అంటే మనిషి ఆలోచన విధానాన్ని ఇమాజినేషన్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ప్రకృతి యొక్క అంద చందాల గురించి ఈ రొమాంటిసిజం లేదా రొమాంటిక్ పీరియడ్లో మనకు హైలైట్గా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఈ రొమాంటిసిజం కాన్సెప్ట్లో మనకు ఇండివిజువల్ రైట్స్ అదేవిధంగా లిబర్టీ మనకు కనపడతాయి రొమాంటిసిజం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటివి అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సబ్జెక్టివిటీ ఇండివిజువలిజం అంటే ఇది సబ్జెక్టివిటీకి ఇండివిజువలిజానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అదేవిధంగా స్పాంటేనిటీ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ రూల్స్ సాలిటరీ లైఫ్ రాదర్ దాన్ లైఫ్ ఇన్ సొసైటీ అంటే సొసైటీలో అందరి మధ్య ఉండడం కంటే సింగిల్గా ఉంటూ ఊహించుకునే లైఫ్లోనే ఒక ప్రకృతిలోనే అటువంటి లైఫ్ ఇమాజినేషనే ఈ రొమాంటిక్ సీజన్కి ఒక హైలైట్ అని చెప్పవచ్చు అంటే ఎక్కువ మందితో కలిసి ఉండడం కంటే సాలిటరీ అంటే సింగిల్గా ఉంటూ ఊహించుకునే సిచ్యువేషనే ఈ రొమాంటిసిజం యొక్క హైలైట్ పాయింట్గా చెప్పవచ్చు ఈ రొమాంటిసిజం యొక్క సుపీరియారిటీ ఏంటి అంటే ఇమాజినేషన్ అంటే ఊహించుకోవడం గతం గురించైనా సరే ప్రస్తుతం గురించైనా సరే ఊహించుకునే విధానానికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ అనేది ఇస్తుంది అదేవిధంగా ప్రకృతిని ప్రేమించడం ప్రకృతిని ఆరాధించడమే ఈ రొమాంటిసిజం యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశంగా చెప్పవచ్చు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ఈ రొమాంటిసిజం యొక్క ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటివి అనే విధంగా చూసినట్లయితే ఇండివిజువలిజం అంటే మనము సెపరేట్ అనే భావాన్ని చూపిస్తుంది అదేవిధంగా నేచర్ అంటే ప్రకృతికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఎమోషనల్ ఓవర్ రీజన్ అంటే మనము ఒక ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఒక రీజన్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫామ్ అంటే మనకు ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండాలి అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ద గాతిక్ అండ్ అన్నౌన్ అటువంటి ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రొమాంటిసిజంలో మనకు కనపడతాయి రొమాంటిసిజం యొక్క ఫాదర్ లేదా పైనీర్ పైనీర్ అంటే ఎవరైతే మొదటిసారిగా స్టార్ట్ చేశాడో అటువంటి వ్యక్తిని పైనీర్ అంటారు కాబట్టి రొమాంటిసిజాన్ని స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అని మనకు కాంపిటేటివ్ బిట్ అడిగినట్లయితే అది రాబర్ట్ బర్న్స్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు రొమాంటిసిజం యొక్క థీమ్స్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేద్దాం అవి సబ్జెక్టివ్ ఇర్రేషనల్ ఇమాజినేషన్ పర్సనల్ స్పాంటేనియస్ ఎమోషనల్ విజనరీ ఇవి రొమాంటిసిజం యొక్క థీమ్స్ అని చెప్పవచ్చు కాబట్టి రొమాంటిసిజం అంటే ఏంటి తెలుసుకుంటే ప్రతిదీ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి రొమాంటిసిజం అనేది ప్రకృతికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది సబ్జెక్టివిటీకి ఇమాజినేషన్కి అండ్ ఇండివిజువల్ ఈ ఇటువంటి పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ రొమాంటిసిజం మీద ఏ బిట్ అడిగినా మీరు ఈజీగా చేయవచ్చు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో రొమాంటిక్ పోయట్స్ ఫేమస్ రొమాంటిక్ పోయట్స్ ఎవరు అని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 
విలియం బ్లేక్ విలియం వర్స్వర్త్ శామ్యుల్ టైలర్ కాలరిడ్జ్ ఇతనే మనము ఎస్టి కాలరిడ్జ్ అంటాము జార్జ్ గార్డెన్ లార్డ్ బైరన్ పిబి షెల్లీ అండ్ జాన్ కీట్స్ వీరు రొమాంటిక్ పోయిట్స్లో ఫేమస్ పోయిట్స్ అని చెప్పవచ్చు ఈ రొమాంటిక్ ఫేమస్ పోయిట్స్ ఇంకొకసారి నేను చెప్తున్నాను విలియం బ్లేక్ విలియం వర్డ్స్వర్త్ ఎస్టి కాలరిడ్జ్ జార్జ్ గార్డెన్ లార్డ్ బైరన్ పిబి షెల్లీ జాన్ కీట్స్ వీళ్ళనే మనము రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అని చెప్పవచ్చు రొమాంటిక్ పీరియడ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది అని డిస్కషన్ అనేది చేసినట్లయితే ఈ రొమాంటిక్ అనే పేరు రొమాన్స్ అనే టర్మ్ నుంచి పుట్టినది ఈ టర్మ్ అనేది మెడివల్ అంటే మధ్యయుగం నుంచి ఈ రొమాన్స్ అనే పదం అనేది పుట్టినది దీని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది అంటే రొమాంటిసిజం లేదా రొమాంటిక్ పీరియడ్ అనేది దేని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ రెవల్యూషన్ అంటే ఫ్రెండ్స్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను యూజ్ చేసుకొని ఈ రొమాంటిక్ పీరియడ్ అనేది మొదలైంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ పోయిట్రీ ఏంటి చూసినట్లయితే ద సబ్లైమ్ అంటే ఇది ఒక గ్రేట్ బ్యూటీని తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక గ్రేట్ బ్యూటీ అనేది ఎక్కడ మనకు కనబడుతుంది అంటే అది ప్రకృతిలోనే కాబట్టి ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని అదేవిధంగా రియాక్షన్ ఎగనెస్ట్ నియో క్లాసిజం అంటే ఈ రొమాంటిక్ పోయిట్రీ దేనికి ఆపోజిట్ దేనికి ఎగనెస్ట్ అంటే నియో క్లాసిజం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ ఇమాజినేషన్ నేచర్ పోయిట్రీ మెలాంకలి మెడివలిజం అంటే మధ్యయుగం అని చెప్పాము ఈ రొమాంటిక్ పోయిట్రీ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే మెడివలిజం దట్ మధ్యయుగం అంటాము నెక్స్ట్ హెలనిజం నెక్స్ట్ సూపర్ న్యాచురలిజం రొమాంటిసిజం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి అది ఎలా పుట్టింది ఎలా వచ్చింది అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఇది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మొదలైంది ఈ రొమాంటిసిజం అనేది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మొదలైనది ఇది దేనికి రెస్పాన్స్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఈ రొమాంటిసిజం అనేది యూరోప్లో ఫ్రెండ్స్ రెవల్యూషన్ తరువాత ఇది పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం తర్వాత ఈ రొమాంటిసిజం అనేది ఏర్పడినది యూరోప్లో సామాజిక మార్పు వలనే ఈ రొమాంటిసిజం అనేది ఏర్పడినది ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ఈ రొమాంటిసిజం లేదా రొమాంటిక్ రైటర్ లేదా ఆథర్ ఎవరు అంటే శామ్యూల్ రిచర్డ్సన్ అని చెప్పాలి ఇతను రాసిన ఆ రొమాంటిక్ రచన లేదా రైటింగ్ ఏది అంటే పామెలా ఇది కాంపిటేటివ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం లేదా ఫౌండర్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం అంటే ఎవరు అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రూసో ఇది ఫ్రెండ్స్ రెవల్యూషన్ కాలంలో ఈ రూసో అనే వ్యక్తి ఒక తత్వవేత్త ఈ రొమాంటిసిజానికి ఒక ఫౌండర్గా నిలిచాడు రూసోని ఎందుకు మనము ఫాదర్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం అంటాము అంటే తను జ్ఞానోదయం లేదా మార్పు అన్న విధానం గురించి తను రాసిన పుస్తకం నెక్స్ట్ ఎరాలో నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఇది చాలా పాపులర్ చెందింది అందుకని ఇతని రూసోని రొమాంటిసిజం యొక్క ఫాదర్ అని చెప్పవచ్చు ఫాదర్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం అంటే రూసో ఫాదర్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ పోయిట్రీ అంటే విలియం వర్డ్స్వర్త్ అని చెప్పాలి కాబట్టి మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే బిట్ అంటే క్వశ్చన్ బట్టి తన కింద ఉన్న ఆన్సర్స్ లేదా ఆప్షన్స్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ని చూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది రొమాంటిసిజంలో చివరగా మనం తెలుసుకోవలసిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే లిరికల్ బ్యాలెడ్ ఈ లిరికల్ బ్యాలెడ్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ అంటాము ఈ లిరికల్ బ్యాలెడ్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే విలియం వర్డ్స్వర్త్ ఎస్టి కాలరిడ్జ్ ఇది కాంపిటేటివ్కి చాలాసార్లు వచ్చినది కాబట్టి ఈ బిట్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి లిరికల్ బ్యాలెడ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబడింది ఇది లాస్ట్ టైం అడిగారు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో లిరికల్ బ్యాలెడ్ అనేది మొదలైంది ఎవరు ఈ లిరికల్ బ్యాలెడ్ని స్టార్ట్ చేశారు అంటే విలియం వర్డ్స్వర్త్ ఎస్టి కాలరిడ్జ్ ఈ ఈ బిట్ అనేది ఖచ్చితంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్
కాబట్టి ఇది మాత్రము మర్చిపోద్దండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ ఒకటి చేయండి కామెంట్ మాత్రం మర్చిపోద్దండి లైక్ చేస్తారో లేదో మీ ఇష్టం కామెంట్ మాత్రం చేయండి మీకు అర్థమైందా లేదా లేదు ఇంకొక ఏమన్నా మెథడ్ అనేది మార్చాలా ఓకే థ్యాంక్ ఆల్ మై డియర్ యాస్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్